Hi viewers, welcome to Ambi Samayal Ullakam. In this video, we will see a super duper super duper super chutney variety. That is a queen in chutney. That is a very good chutney. So simple and easy to do. So how do you do it? 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 பூண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு பல் எடுத்துருக்குறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் பூண்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நான் இருபத்தஞ்சு பல் எடுத்துருக்குறேன் சின்ன சைஸ் பூண்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு கூட எடுத்துக்கலாம் வர மிளகா ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஸோ இது வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் நல்லாயிருக்கும் கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நல்லா ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி காரம் வந்து விருப்பமோ அந்தளவுக்கு போட்டுக்கலாம் புளி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை மஞ்சள் பெருங்காயம் மஞ்சள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு கொஞ்ச அதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் கடுகு உளுத்த பருப்பு வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிறேன் பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை சின்ன மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பூண்டையும் போட்டுருங்க அதோட தண்ணியில் ஊற வச்ச வர மிளகா புளி தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க நம்ம அந்த சுடு தண்ணியும் சேர்த்து போட்டிருக்கனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தாகவே பேஸ்ட்டாகவே அரையும் அரைச்ச வீழ்த்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணுங்க அதாவது ரொம்ப வலுவலுன்னு அரைக்காமல் கரக்கரப்பாக வந்து அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ அது எப்படி வந்து நம்ம தாளிச்சு எடுக்கலான்றத பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கடாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவைங்க ஸோ ஏன்னா காரம் அவ்வளோ இருக்குது நமக்கு ஸோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு கப் நல்ல நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பேக்கில் மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு தே ரெண்டு பிஞ்சு வந்து பெருங்காயம் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மிக்சியை அலசி அந்த தண்ணியும் ஊற்றிடுங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்னு ஒன்று அவசியம் இல்லைங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோன்னா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரத்துக்கு இன்னொரு மூணுலேருந்து நாலு செகண்ட் ஆக நாலு நிமிஷம் ஆகலாம் ஸோ நாலு நிமிஷத்தில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோன்னா தாராளமாக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ்லலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூண்டு சட்னி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வந்து வரும் ஃபைனலாக எண்ணெய் பிரிஞ்சோடனே ஸோ தாராளமாக நீங்கள் இதை வந்து இட்லி தோசை பொங்கல் பணியாரம் எல்லா விதமான அரிசி மாவில் பண்ணுற டிஷ்ஷுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நான் சொல்ல வேண்டாம் இது கூட இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணுங்கிறத அந்த அளவுக்கு ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக ரொம்ப வந்து ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து நம்ம வச்சு நம்ம அந்த பூண்டு சட்னி பண்ணிட்டோம் பூண்டோட குட்னஸோட நல்ல ஒரு பூண்டு வாசனையோட பூண்டு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண